So we will start with a very quick revision of what we have seen in the last session. In the last lecture, we radiation ka part start kiya tha, to kinetic theory of gases and radiation. Matlab, it's in two parts, say KTG and radiation. So we have already seen in detail what is radiation. So have, radiation is one of the modes of transfer of heat. जैसे conduction, convection, वैसे ही radiation. So difference इतना ही है. Conduction is the mode of transfer of heat in solids. जहाँ पे heat transfer होता है from one part of the system to another part of the system through collisions. So you must remember this. In case of conduction, एक part से दूसरे part का heat जाएगा due to due to collisions. And जब एक atom दूसरे atom के साथ collide होगा so in elastic collision hota hai so in elastic collision mein heat transfer hota hai then dusra mode tha convection in case of convection molecule khud heat leke ek point se dusre point pe jata hai through a medium so just a, just a very quick very quick recap conduction it is for solids mostly for solids to hota kya hai in case of solids जब आप सॉलिड्स को हीट प्रोवाइड करते हो एट वन एंड तो उस केस में सॉलिड्स में पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स था तो यहां पे अगर आपने एक एंड पे हीट प्रोवाइड किया तो ये जो पार्टिकल है इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद मोर एम्पलीट्यूड एंड सिंस इट इज वाइब्रेटिंग विद मोर एम्पलीट्यूड इट कोलाइड्स विद द नेबरिंग एटम सो दिस विल बेसिकली ट्रांसफर द एनर्जी फिर इस एटम से अगले एटम पे एनर्जी जाएगा दैट वाज कंडक्शन कन्वेक्शन में ऐसा नहीं होता है कन्वेक्शन में इफ यू रिमेंबर कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट मोस्टली फॉर लिक्विड्स तो इस केस में अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो सिस्टम को तो जो बॉटम के मॉलिक्यूल्स हैं सबसे पहले हीट उनको मिलता है एंड बाय टेकिंग दिस हीट दे बिकम लाइट इन वेट एंड दे स्टार्ट ट्रैवलिंग अप तो यहां पे एक्चुअल मोशन हुआ मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर तो हीट बेसिकली इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट थ्रू एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल फिर हमने देखा था रेडिएशन रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट इट इज वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इस केस में क्या है कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट होता है तो रेडिएशन इज वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच Energy is continuously emitted due to temperature. इसको हमने बोला था thermal energy. Example sun. Sun is continuously emitting radiation, continuously emitting energy because of temperature. तो जब energy का emission होता है, primarily because of temperature of the body, उस energy को हम लोग बोलते हैं thermal energy. ये याद रखना. So radiation is one of the modes of transfer of heat in which Energy is continuously emitted due to temperature, and this energy is called as thermal energy or radiant energy. फिर हमने ये देखा था. इस केस में material medium is not required. This is sun and earth. There is nothing in between. तो जो पहले दो modes of transfer of heat थे, conduction and convection, उसमें you need a material medium. मतलब जिस point से heat, एक point से heat अगर दूसरे point पर जा रहा है, तो बीच में medium होना चाहिए. लेकिन फॉर रेडिएशन देर इज नो सच रिक्वायरमेंट एंड तीसरा पॉइंट ये था कि रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट और इस केस में जो रेडिएशन है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल रेडिएशन राइट इसके बाद हमने देखा था इंटरक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन विद मैटर तो इफ यू रिमेंबर अगर हमारे पास एक सरफेस है इस सरफेस पे अगर थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है so if we have a surface at which thermal radiation is incident so this thermal radiation ka kya hoga teen cheeze hogi thermal radiation will either be reflected ya to iska reflection hoga ya iska absorption hoga absorption matlab material ke andar hi reh jana ya fir iska transmission hoga so when thermal energy is incident on a surface Suppose let us say Q is the amount of energy that is incident on the surface. So, is surface per total kitna thermal energy incident hua? Q. Is me se kuch part ho gaya reflect Q R. 
कुछ पार्ट हो गया एब्जॉर्ब क्यू ए और बाकी हो गया ट्रांसमिट क्यू टी तो टोटल इंसिडेंट एनर्जी इट इज पार्टली एब्जॉर्ब पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली इट इज ट्रांसमिटेड पार्टली मतलब पर्सली राइट तो इंटरक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन विद मैटर में हमने देखा वेन एवर थर्मल रेडिएशन मतलब थर्मल एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अ मटेरियल पार्ट ऑफ दिस थर्मल एनर्जी इज एब्सॉर्ब पार्ट ऑफ दिस थर्मल एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड एंड रिमेनिंग पार्ट इज ट्रांसमिटेड देन इफ यू डिवाइड बाई क्यू ऑन बोथ साइड तो क्यू अपॉन क्यू इज वन क्यू ए बाई क्यू प्लस क्यू आर बाई क्यू प्लस Q coefficient of reflection or reflectivity the ratio of thermal energy reflected by a surface to that of total thermal energy incident on the surface is called as coefficient of reflection or reflectivity plus t qt by q ko humne bola tha t which is called as coefficient of transmission the ratio of thermal energy transmitted by a surface to that of total thermal energy incident on the surface is called as coefficient of transmission bahut simple hai ratio of energy absorbed from energy thermal ya fir radiant the ratio of energy absorbed to that of energy incident is coefficient of absorption the ratio of energy reflected to that of energy incident is coefficient of reflection the ratio of energy transmitted to that of Energy incident is called as coefficient of transmission. So, हमने तीन coefficients देखे थे. Then, depending on the values of this coefficient, हमने substances को classify किया था. और कल मैंने substance classification just एक rough सिर्फ introduction दिया था. तो today we will go in details of types of substances. Types of substances on the basis of on the basis of coefficient of absorption coefficient of absorption reflection and transmission reflection and transmission to so, yahan se aage wapas se start karenge to so, kal maine aapko bataya tha ki material Any substance can be classified into four different types. So, उसमें से पहला था डायथर्मनस सब्सटेंस तो डायथर्मनस सब्सटेंस में होता क्या है हमारे पास तीन कोफिशेंट है एब्सॉर्बन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन तो अगर हमारे पास कोफिशेंट ऑफ एब्सॉर्बन जीरो है रिफ्लेक्शन भी जीरो है और हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन था ए प्लस आर प्लस टी इक्वल टू वन उसमें से अगर ए और आर दोनों जीरो है तो फिर टी की वैल्यू कितनी आएगी वन राइट तो इफ ए इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू वन देन ऑफ कोर्स ये एक मटेरियल की बात हो रही है तो यू कैन से इफ फॉर अ सब्सटेंस तो इफ फॉर सम सब्सटेंस इफ फॉर अ सब्सटेंस A equal to zero, R equal to zero, then T equal to one. Such a substance, such a substance is known as is known as diathermal substance. So this is important thing because आगे जाके आपको काम में आएगा ये सब पता होना चाहिए. So diathermal substance basically जितना भी उस पर एनर्जी इंसिडेंट होगा पूरा का पूरा ट्रांसमिट कर देगा क्यों क्योंकि हमको पता है ए प्लस आर प्लस टी इक्वल टू वन है 
ए और आर की वैल्यू जीरो है और टी यहाँ पे आपको पता है वट इज टी क्यू टी अपॉन क्यू इक्वल टू वन तो आपको क्या मिलेगा क्यू टी इक्वल टू क्यू मतलब जितना भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ ये जो क्यू था इट वॉज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट जितना भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ पूरा का पूरा ट्रांसमिट हुआ दस दस और डायन सब्सटेंस और सब्सटेंस ट्रांसमिट्स ट्रांसमिट्स द वोल एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट वोल एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट तो सच सब्सटेंसेस आर ट्रांसपेरेंट टू रेडिएंट एनर्जी व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपेरेंट मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट अभी आपने जो ग्लासेस पहने वो ट्रांसपेरेंट है राइट बिकॉज यू कैन सी थ्रू दो ग्लासेस तो ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि जिस मटेरियल से एनर्जी पास हो जाए कौन सा एनर्जी रेडियंट एनर्जी तो ये जो डायटमिक सब्सटेंसेस है दिस डायटमिक सब्सटेंसेस आर ट्रांसपेरेंट टू रेडियंट एनर्जी दस Thus, such substances, such substances, are perfect transmitters. Are perfect transmitters, and hence, and hence, are transparent to radiant energy. Transparent to poor reflectors right to so simple hai sirf itna hai ki exam mein aapko expand karke likhte aana chahiye aur it's not difficult really a ki value zero r ki value zero t ki value one aise substance ko bolte ho diatomic substance fir a plus r plus t equal to one pata hi hai a zero r zero to t kya tha qt upon q to qt equal to क्यों मतलब क्या जितना भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ वो पूरा का पूरा ट्रांसमिट हो गया डन सब सब्सटेंसेस आर परफेक्ट ट्रांसमिटर्स क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं करते ये एब्जॉर्ब नहीं करते तो क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं राइट एंड दे आर ट्रांसपेरेंट टू रेडिएंट एनर्जी दिस सब्सटेंसेस आर पुअर एब्जॉर्बर्स एंड पुअर रिफ्लेक्टर्स तो इसके बाद हमने देखा था सेकंड टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच वाज कॉल्ड एज एथरमेनस सब्सटेंस तो सब्सटेंस मतलब दे आर परफेक्ट ट्रांसमीटर्स और एथर मेनस सब्सटेंस दे आर पुअर ट्रांसमीटर्स मतलब ये ट्रांसमिट नहीं करते फिर ट्रांसमिट नहीं करते तो क्या करेंगे या तो एब्जॉर्ब करेंगे या फिर रिफ्लेक्ट करेंगे सो इफ फॉर अ सब्सटेंस इफ फॉर अ सब्सटेंस टी इक्वल टू जीरो देन a plus r equal to one. So such substances, such substances do not transmit radiant energy. Not transmit radiant energy, and hence. Are poor transmitters. Are poor transmitters. अब आपको पता होगा कि for example when you wear glasses or you look through bottle plastic bottle के थ्रू जब देखते हो glass के थ्रू जब देखते हो आप तो glass के थ्रू जब देखोगे तो आपको glass के पीछे क्या है वो दिखता है क्यों because glass is transparent. तो वैसे ही सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल मेरे पास ये बुक है फॉर एग्जाम्पल 
तो मुझे बुक के आर पर दिखता है क्या नहीं तो जब एक सब्सटेंस किसी चीज को पास नहीं होने देता उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक क्या बोलते हैं उसको ओपेक तो ये जो पुअर ट्रांसमीटर्स है दीज आर ओपेक टू रेडियंट एनर्जी तो दीज सब्सटेंसेस दीज सब्सटेंसेस कैन एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट रेडियंट एनर्जी रेडियंट एनर्जी बट डू नॉट ट्रांसमीट बट डू नॉट ट्रांसमीट एंड हेंस एंड हेंस दे आर ओपेक टू दे आर ओपेक टू रेडियंट एनर्जी तो जब एक सब्सटेंस एनर्जी को पास होने नहीं देता ट्रांसमिट होने नहीं देता सच सब्सटेंस इज कॉल्ड एस ओपे राइट तो बहुत सिंपल है तो पहला जो केस हमने देखा था डाई में टी की वैल्यू वन थी तो याद कैसे रखते हैं टी की वैल्यू वन मतलब ए और आर जीरो डाई दूसरा केस है टी की वैल्यू जीरो मतलब ए प्लस आर इक्वल टू वन मतलब एथर माइनस राइट अब इसमें तीसरा केस अब क्या है कि आपने यहाँ पे एथर मेनस सब्सटेंस लिया उसमें आपने सिर्फ टी की वैल्यू को जीरो बोला है ए प्लस आर इक्वल टू वन अब एथर मेनस में एक और स्पेशल केस है जिसको आप बोलते हो परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स अब इसमें क्या होता है इसमें टी की वैल्यू तो जीरो होती ही है साथ में ए की वैल्यू भी जीरो होती है तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स में इफ फॉर अ सब्सटेंस If for a substance, यहाँ पे दो वैल्यू जीरो है इफ फॉर अ सब्सटेंस ए इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू जीरो देन आर इक्वल टू वन तो सच सब्सटेंसेस रिफ्लेक्ट सच सब्सटेंसेस रिफ्लेक्ट All the radiant energy incident on them. All the radiant energy. My radiant energy specify कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि strictly we are talking about thermal energy. बाकी किसी भी type की energy की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग. So remember this. Such substances reflect all the radiant energy incident incident on them. Right? क्योंकि पूरा का पूरा एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गया राइट तो देर फोर यू नो आर की वैल्यू वन है देर फोर यू हैव क्यू आर बाई क्यू इक्वल टू वन देर फोर क्यू आर इक्वल टू क्यू अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स है तो प्योर एब्जॉर्बर्स एंड प्योर ट्रांसमीटर्स है सो दीज सब्सटेंसेस दीज सब्सटेंसेस आर Poor absorbers, poor absorbers and poor reflector, right? Correct, na? Reflectors, poor transmitters. So this perfect reflector is here. These are not poor reflectors, but perfect reflector. जितना भी energy आया पूरा का पूरा reflect हो गया. So you must know also. आप और एक चीज पता होनी चाहिए. Most of you are wearing glasses. जब आप चश्मा बनाने जाते हो स्पेक बनाने जाते हो तो वो पूछते हैं आपसे आपको एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग चाहिए क्या वट डू मीन बाई एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग वट इज द मीनिंग ऑफ एंटी रिफ्लेक्शन देखो द थिंग इज जिस किसी ऑब्जेक्ट को आप देखते हो मे बी यू आर लुकिंग एट दिस स्टैंड ऑफ मोबाइल फोन मे बी यूर लुकिंग एट मी मे बी यूर लुकिंग एट दिस बोर्ड मे बी यूर लुकिंग एट समिंग एल्स तो इमेज जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बनेगा आपके रेटिना पे उसका क्लैरिटी डिपेंड करता है हाउ मच लाइट यू आर कलेक्टिंग उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आया क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे एक ट्यूबलाइट है वहां से लाइट जनरेट हुआ वो मुझ पे आया रिफ्लेक्ट हुआ और वो फिर रिफ्लेक्टेड लाइट आपके आंखों में गया मतलब वॉट यूर लुकिंग इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन तो जितना ज्यादा लाइट आपके आंखों में एंटर होगा उतना ही क्लियर इमेज बनेगा अब जिनको चश्मा है प्रॉब्लम क्या आता है ये ग्लास है इट इज नॉट 
बेसिकली इसका जो ग्लास है ना ग्लास का रिफ्लेक्शन क्वेश्चन जीरो नहीं होता है मतलब जितना भी लाइट फॉल हो रहा है पूरा का पूरा ट्रांसमिट नहीं हुआ सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड तो क्योंकि रिफ्लेक्शन हो गया अब रिफ्लेक्शन हो गया मतलब मैं जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ उसका ब्राइटनेस थोड़ा कम होगा सो दैट इज वाई नाउ इज दे हैव एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग एंटी रिफ्लेक्शन में मतलब जितना भी लाइट आया है मैक्सिमम पार्ट इज ट्रांसमिटेड ए वेरी स्मॉल पार्ट इज रिफ्लेक्टेड तो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग के ग्लासेस लोगे तो ज्यादा क्लियर इमेज बनेगा दैट इज वाई दे आर क्यू एंटी रिफ्लेक्शन तो उस केस में रिफ्लेक्शन कोफिशन क्या होगा क्या होना चाहिए आइडियली जीरो होना चाहिए मतलब सारा का सारा लाइट पास होना चाहिए तो उस केस में ए की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो तो पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए वन वो कौन सा मेटर होगा फिर डायथर्मनस करेक्ट लेकिन लेकिन वो रेडियंट एनर्जी नहीं है इसलिए हम उसको डायथर्मनस नॉर्मली नहीं बोलते गुड तो लास्ट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज बेसिकली परफेक्ट एब्जॉर्बर परफेक्ट एब्जॉर्बर को हम ब्लैक बॉडी भी बोलते हैं सो यू हैव लास्ट दैट इज परफेक्ट एब्जॉर्बर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी ब्लैक वाई आई टोल्ड यू यस्टरडे इन डिटेल इसको ब्लैक क्यों बोलते हो इमेजिन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उस पर आपने कोई भी वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट कर दिया आपने उस पर रेड कलर का लाइट इंसिडेंट किया फिर ग्रीन फिर येल्लो एक्सेट्रा एक्सेट्रा और वहां से कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं आया पूरा का पूरा हो गया एब्जॉर्ब पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया मतलब सच सब्सटेंस विल ऑलवेज अपियर ब्लैक एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी सो इफ फॉर अ सब्सटेंस इफ फॉर अ सब्सटेंस ये भी एथरमेनस का ही केस है एथरमेनस के टोटल तीन केसेस है एक में टी की वैल्यू जीरो ए प्लस आर इक्वल टू वन उसका जो पहला केस सब केस तो एथरमेनस में क्या था एथरमेनस में था टी की वैल्यू जीरो ए प्लस आर इक्वल टू वन पहले केस में आपने ए की वैल्यू जीरो कर दी तो आर की वैल्यू रह गई वन दूसरे केस में आप आर की वैल्यू जीरो करोगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी वन राइट इफ फॉर सब्सटेंस रिमेम्बर दिस आर इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू जीरो देन ए इज इक्वल टू वन तो ए इज इक्वल टू वन आएगा यहाँ पे तो सच सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब सच सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब ऑल द रेडियंट एनर्जी ऑल द रेडियंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन देम इंसिडेंट ऑन देम तो ए की वैल्यू वन थी वट इज ए क्यू ए बाई क्यू इक्वल टू वन देर फोर क्यू एक्वल टू क्यू राइट देन सच सब्सटेंसेस आर पुअर पुअर रिफ्लेक्टर्स एंड पुअर ट्रांसमीटर्स सच सब्सटेंसेस आर पुअर रिफ्लेक्टर्स And poor transmitters and are known as and are known as black bodies. So, these are perfect absorbers. Hote hai, they are also known as black bodies. Right? Then. हमने कल टेबल बनाया था वापस से वही टेबल देख लेंगे वंस अगेन तो टाइप ऑफ बॉडी टाइप ऑफ बॉडी डायथर्मेनस एथर्मेनस परफेक्ट रिफ्लेक्टर परफेक्ट एब्जॉर्बर चार टाइप ऑफ बॉडीज है टाइप ऑफ बॉडीज उसके बाद वैल्यूज ऑफ ए आर एंड पी गुड बहुत सिंपल सा टेबल है दिस विल हेल्प यू जस्ट टू रिमेम्बर क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल वैसे तो नॉर्मली इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आते नहीं है बट सपोज इन केस दे आस्क योर न्यूमेरिकल और वहां पे आपको वैल्यूज बताने की जगह पर उन्होंने बोल दिया द बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर तो विच टाइप ऑफ बॉडी आर यू टॉकिंग अबाउट ब्लैक बॉडी तो ब्लैक बॉडी के लिए आर की वैल्यू क्या होती है पी की वैल्यू क्या होती है ए की वैल्यू क्या होती है 
so what is q equal to q equal to q value okay good so ye pata hona chahiye this is what you need to know okay then fine so what we will have is hamare paas type of body a ki value r ki value and t ki value so type of body type of substance actually you can say type of substance a value r value t value so pehla first di ether minus what is a value zero r value zero t value one perfect transmitter ether minus not equal to zero not equal to zero kya value pata nahi but not equal to zero maybe ye 0.2 hai maybe ye 0.8 hai dono ka addition kitna hona chahiye one agar a ki value 0.2 hai iska matlab 20% is absorbed and 80% is reflected but nothing is transmitted agar iski value 0.3 hai to r ki value kitni aayegi 0.7 to ki addition kitna hona chahiye one matlab 30% is absorbed 70% is reflected and nothing is transmitted then tisra type ka tha perfect reflector so perfect reflector mein a ki value bhi zero r ki value one is also zero और लास्ट आपके पास था परफेक्ट एब्जॉर्बर जिसको आप ब्लैक बॉडी भी बोलते हो तो यू आल्सो कॉल दिस एज ब्लैक बॉडी तो इस केस में दिस इज वन दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो राइट तो ये सिंपल सा टेबल अगर आपको पता होगा तो यू कैन सॉल्व क्वेश्चन इफ दे आस्क यू डन यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर अब लेट अस हमारा इंटरेस्ट जो है हमको डिटेल में जो देखना है वो है ये वी वांट टू स्टडी परफेक्ट एब्जॉर्बर्स इन डिटेल क्यों क्योंकि बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में ऐसे ऑब्जेक्ट्स है विच आर परफेक्ट एब्जॉर्बर्स फॉर एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल इज सन इट्स अब आप बोलोगे सन कैसे परफेक्ट एब्जॉर्बर हो गया वो तो एनर्जी इमिट कर रहा है लेकिन ब्लैक बॉडी अगर सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है तो सारा का सारा रेडिएशन वो इमिट भी कर सकता है अभी तक हमने इमिशन की बात ही नहीं की अब तक हम लोग बात कर रहे हैं एब्जॉर्बन की रिफ्लेक्शन की एंड ट्रांसमिशन की तो ऑलवेज रिमेम्बर अ बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएंट एनर्जी कैन ऑल्सो इमिट द रेडियंट एनर्जी तो हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट है इन परफेक्ट एब्जॉर्बर हम डिटेल में देखेंगे so we will start with perfect absorber or perfectly black body iso bolte hai perfect black body or perfectly black body so perfect black body so how will you define what is perfect black body a body which absorbs all the radiant energy incident on it is called as perfect black body a body which absorbs which absorbs all the radiant energy all the radiant energy incident on it is known as is known as perfect black body lekin aapko pata hoga नेचर में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है परफेक्ट थिंग्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर यू टेक एनी एग्जांपल आपको परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं मिलेगा परफेक्ट रिफ्लेक्टर नहीं मिलेगा परफेक्ट एब्जॉर्बर नहीं मिलेगा यू कैनॉट हैव फॉर एग्जांपल आप कितना भी एंटी रिफ्लेक्शन कोडिंग लगा लो लेकिन फिर भी सम अमाउंट विल बी रिफ्लेक्टेड आप कितना भी ग्लास को थिन बना लो फिर भी सम अमाउंट विल बी एब्जॉर्ब राइट आप कितना भी विंडोज को ओपेक कर लो ओपेक मतलब हम विंडो के ऊपर शीट लगा देते हैं सो दैट लाइट शुड नॉट एंटर लेकिन फिर भी तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट विल एंटर अगर नहीं होता ऐसा तो जब मैं ये ट्यूबलाइट्स बंद करता हूँ सारे दरवाजे क्लोज करता हूँ सारे विंडो बंद करता हूँ तो आई शुड बी 
हैविंग एक्सट्रीम डार्क ऐसा कभी होता नहीं है राइट तो परफेक्ट परफेक्ट बॉडीज डज नॉट एग्जिस्ट यू कैनॉट हैव परफेक्ट एब्जॉर्वर यू कैनॉट हैव परफेक्ट रिफ्लेक्टर यू कैनॉट हैव परफेक्ट ट्रांसमीटर ऑल्सो तो नेचर में अभी नेचर का रूल ही है परफेक्ट बॉडीज एग्जिस्ट नहीं करते तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी डज नॉट परफेक्ट ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर राइट तो फिर अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है तो फिर हमको अगर ब्लैक बॉडी बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे तो दैट इज अ मटेरियल व्हिच इज कॉल्ड एज लैम ब्लैक तो लैम ब्लैक ये जो मटेरियल है ये क्या करता है लैम ब्लैक ये मटेरियल पे जितना भी एनर्जी इंसिडेंट होगा उसका 98 टू 99 परसेंट एब्जॉर्ब होता है बाकी वन परसेंट का क्या होता है मे बी इट इज इट इज रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिशन तो नहीं होगा राइट गुड तो लैम ब्लैक इज अबस्टेंस Which can absorb 98 to 99 percent of radiant energy incident on it. So, lamp black can absorb 98 percent to 99 percent of radiant energy. अभी किसी बुक में 99 दिया है, किसी में 98 दिया है, तो I will take 98 percent only. So, lamp black can absorb 98 percent of radiant energy. incident on it incident on it and hence and hence can be treated as black body can be treated as black body yahan tak clear so basic idea clear rakho humko in detail dekhna hai only black body hamare paas char type ke substances hai usme se ek hamare liye important hai क्योंकि आगे जो थेरी आएगा वो पूरा का पूरा ब्लैक बॉडी के साथ रिलेटेड है आगे तीन लॉज हमको सीखने हैं वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टीफन लॉ किस्ट लॉ और चौथा भी है न्यूटन लॉ लेकिन जो तीन लॉ मैंने बताया पहले तीन वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टीफन लॉ एंड किरचॉप लॉ ये किरचॉप लॉ करंट नहीं है ये किरचॉप करंट लॉ नहीं है ये किरचॉप वोल्टेज लॉ भी नहीं है ये किरचॉप लॉ ऑफ रेडिएशन है तो ये जो तीन लॉज है दे आर रिलेटेड टू ब्लैक बॉडीज तो आर इंटरेस्ट इज टू अंडरस्टैंड इन डिटेल कि ये ब्लैक बॉडी होता क्या है पहली बात तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता ही नहीं है बाय डेफिनेशन अ बॉडी व्हिच कैन एब्जॉर्व 100 परसेंट ऑफ रेडियंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट इज नोन एज परफेक्ट ब्लैक बॉडी बट परफेक्ट ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है लैम ब्लैक नाम का एक सब्सटेंस है विच कैन एब्जॉर्व नाइनटी ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट एंड इट कैन बी ट्रेटेड एज ब्लैक बॉडी राइट अब प्रैक्टिकल यूज के लिए हाउ डू वी हाउ कैन वी मेक अ ब्लैक बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज अभी से क्लियर कर लो ब्लैक बॉडी मतलब ऐसा बॉडी या बॉडी का ऐसा पार्ट नॉट रिक्वायर्ड कि पूरे के पूरे बॉडी को मैं ब्लैक बॉडी बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल तो ये एक्चुअली परफेक्ट वर्ड नहीं यूज होना चाहिए यहाँ पे तो ठीक है ये थेरोटिकल है इट इज अरोटिकल बॉडी इसको हम प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी बोलते हैं और इसका नाम है फेरी ब्लैक बॉडी तो फेरी फेरी नाम के साइंटिस्ट ने एक ब्लैक बॉडी बनाया प्रैक्टिकल है ये तो दिस इज नॉट आइडियल केस इट इज अ प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी इसको हम लोग बोलते हैं फेरी ब्लैक बॉडी राइट तो अच्छे समझ लेना तो क्योंकि एज आई टोल्ड यू परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो है नहीं नेचर में तो हमने एक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए एक ब्लैक बॉडी बना लिया पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझ लो वेरी इंटरेस्टिंग वेरी सिंपल डिवाइस तो सबसे पहले ये जो फेरिज ब्लैक बॉडी है इट इज इट इज अ प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी इट कंसिस्ट ऑफ एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्पीयर ये एक इनर वॉल है और उसका एक आउटर वॉल है तो इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड अगर डबल वॉल्ड क्यों है मैं बताऊंगा बाद में 
सो इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड होलोस्फीयर कितने वॉल है इसके डबल क्यू डबल वाई डबल आई विल टेल यू लेटर तो थोड़ा सा थोड़ा सा बात के लिए भी पेंडिंग रखेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्पीयर राइट चलो ठीक है डजन मैटर यू हैव अंडरस्टूड तो यहाँ पे इसको रहने देता हूं मैं ये भी काम में आएगा हमारे देन ये जो डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्पीयर है इसका जो इनर सरफेस है अंदर का सरफेस जो है दिस इनर सरफेस इज कोटेड विथ लैंड ब्लैक यहाँ पे हमने वो जो लैम ब्लैक सब्सटेंस था वो लैम ब्लैक सब्सटेंस क्या करता है 98 परसेंट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है तो जो इनर वॉल है ये जो अंदर का वॉल है इसको हमने किससे कोटिंग किया है लैम ब्लैक एग्जाम में आ सकता है दो मार्क के लिए या चार मार्क के लिए भी आ सकता है एक्सप्लेन फेर इज ब्लैक बॉडी देन जो आउटर सर्फेस है इसका इसका जो आउटर सर्फेस है इट इज निकेल पॉलिश अब इसको निकेल से पॉलिश क्यों किया वो हमारे काम का फिलहाल नहीं है तो डजेंट मैटर सिर्फ इतना समझ लो कि निकेल पॉलिश करना निकेल नॉर्मली क्या करता है वो गुड रिफ्लेक्टर होता है मतलब बाहर का कुछ और एनर्जी इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्ट कर देगा वो उसको अंदर नहीं आने देगा पर इट इज फ्रॉम आउटसाइड इट इज निकेल पॉलिश फ्रॉम इन साइड इट इज कोटेड विथ लैम ब्लैक और ये जो मैंने वर्ड यूज किया था डबल वॉल्ड हॉलो व्हाट डू मीन बाय हॉलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलो व्हाट डू मीन बाय हॉलो हॉलो का मतलब क्या होता है आपने कभी प्लास्टिक बॉल के साथ क्रिकेट खेला है एटलीस्ट दिस साइड आपने कभी फुटबॉल देखा है भाई कभी वो बच्चे बॉल से खेलते हैं जिसमें आप एयर भरते हुए देखा है तो जिस जिस सब्सटेंस जिस बॉल के अंदर इनसाइड देर इज नो मटेरियल सच अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज हॉलो सच अ बॉल इज कॉल्ड एज हॉलो तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल जो लेदर का बॉल है यू नो लेदर बॉल क्रिकेट में जो कुका बुरा बॉल बोलते हैं इट इज लेदर बॉल उसको हॉलो बोल सकते हो क्या नहीं क्यों वाई देर इज मटेरियल इन साइड तो नॉर्मल भाषा में बोले तो फोकल फोकल मतलब देर इज नथिंग इन साइड तो ये डबल वॉल्ड हॉलो स्पीयर वाई वाई हॉलो हॉलो क्यों बनाया होगा नहीं यस करेक्ट लेकिन हॉलो करना मतलब यहां से पूरा का पूरा एयर निकाल लेना यहाँ पे कुछ भी नहीं है देर इज नो मटेरियल एयर देर इज नो सॉलिड नो लिक्विड नो एयर वाई दैट इज द क्वेश्चन वाई अगर आपने एक बार बेसिक समझ लिया तो लिखना कुछ भी नहीं है इट इज सो सिंपल डिवाइस क्यों किया होगा वट डू मीन बाई परफेक्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी अ बॉडी विच विल एब्जॉर्ब ऑल द एनर्जी अंदर कोटिंग किसका है ये ये कोटिंग क्या था लैम ब्लैक था लैम ब्लैक नाइनटी एट परसेंट इंसिडेंट एनर्जी क्या करता है एब्जॉर्ब करता है गुड अब जब सपोज 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 यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट हुआ सपोज तो नाइनटी एट परसेंट लैम ब्लैक ने एब्जॉर्ब किया पर अगर अगर यहाँ पे मटेरियल होता इमेजिन इमेजिन यहाँ पे मटेरियल होता तो फिर चांसेस थे कि कंडक्शन या कन्वेक्शन की वजह से अंदर से रेडियन एनर्जी कहा जा रहा है बाहर तो फिर एनर्जी अगर बाहर गया तो फिर एनर्जी कंप्लीटली एब्जॉर्ब कैसे हुआ राइट बिकॉज इफ यहां पे अगर मटेरियल है इफ इट इज नॉट हॉलो रिमेम्बर दिस अगर ये हॉलो नहीं है हॉलो नहीं होना मतलब यहाँ पे मटेरियल होना यहाँ पे अगर मटेरियल है सॉलिड होगा तो कंडक्शन की वजह से एनर्जी वापस से इस बॉडी के बाहर चले जाएगा अगर लिक्विड होगा तो कन्वेक्शन की वजह से यहाँ से एनर्जी बाहर जाएगा लेकिन बाय डेफिनेशन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट एब्जॉर्बर परफेक्ट एब्जॉर्बर इज बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडियंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट 
लेकिन अगर यहाँ पे मैंने इसको हॉलो नहीं रखा होता यहाँ पे सब्सटेंस होता तो फिर कंडक्शन या कन्वेक्शन की वजह से एनर्जी बाहर जाएगा तो फिर पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ ना तो दैट इज वाई यू हैव टू मेक इट हॉलो सो एज टू अवॉइड एनी ट्रांसमिशन ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन और कन्वेक्शन तो एक एक चीज समझना पड़ेगा आपको जब जाके एक कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझ में आएगा दिस इज हॉलो रिमेम्बर ये डबल वॉल्ड हॉलो मेटालिक स्पीयर है ये हॉलो है ओके देन अब ये जो छोटा सा ओपनिंग मैंने रखा है इसको हम बोलते हैं एपर्चर अ वेरी स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड एस एपर्चर राइट तो हमारे पास एक डबल वॉल्ड हॉलो मेटालिक स्पीयर था जिसको अंदर से हमने लैम ब्लैक से कोटिंग किया है बाहर से हमने निकेल पॉलिश किया है ये हॉलो है इसको इसके पास एक छोटा सा एपर्चर है राइट देन एपर्चर के डायमेट्रिकली अपोजिट साइड पे एपर्चर के डायमेट्रिकली अपोजिट साइड पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन है दिस इज कॉल्ड एज कोनिकल प्रोजेक्शन अब इन्होंने थोड़ा कोनिकल प्रोजेक्शन अलग दिखाया है तो यू कैन आल्सो शो जस्ट लाइक दिस ऐसा भी दिखा सकते थे चलेगा नो प्रॉब्लम बट डजन मैडम यू कैन ऑल्सो शो कोनिकल प्रोजेक्शन समथिंग लाइक दिस इस कोनिकल प्रोजेक्शन का काम क्या है वो समझ लेंगे सपोज सपोज ये कोनिकल प्रोजेक्शन यहाँ पे नहीं होता लेट इज इमेजिन की नहीं है यहाँ पे तो जो भी रेडियंट एनर्जी आएगा रेडिएशन थर्मल रेडिएशन आएगा वो यहां से आएगा कहा से आएगा वो एपर्चर से राइट right? ये एपर्चर से आया लैम ब्लैक पे इंसिडेंट हुआ लैम ब्लैक पे इंसिडेंट हुआ तो लैम ब्लैक ने कितना परसेंट एब्जॉर्ब किया कितना परसेंट एब्जॉर्ब किया तो बाकी टू परसेंट कहा गया बाकी टू परसेंट कहा जाएगा रिफ्लेक्शन बाय वन एटी डिग्री क्योंकि नाइनटी एट परसेंट एब्जॉर्ब किया टू परसेंट ट्रांसमिशन तो होगा नहीं क्योंकि हॉलो है मैंने इसलिए पहले बता दिया ये हॉलो है हॉलो का ट्रांसमिशन तो पॉसिबल ही नहीं है तो जो बचा हुआ दो परसेंट क्या होगा वो रिफ्लेक्ट होकर वापिस बाहर जाएगा तो फिर ये ब्लैक बॉडी नहीं है क्योंकि ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन है हंड्रेड परसेंट एब्जॉर्बन तो टू अवॉइड दिस ये अवॉइड करने के लिए वॉट वी डू इज हम यहाँ पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन लगा देते हैं तो वॉट वी विल डू हियर इज वी विल पुट अ कोनिकल प्रोजेक्शन तो कोनिकल प्रोजेक्शन क्या करता है कि पहला एब्जॉर्बन यहाँ पे होता ही नहीं है तो जो लाइट आया ना वो डायरेक्टली डायरेक्टली पहला एब्जॉर्बन हो ही नहीं रहा तो पहली बार क्या हो रहा है सिर्फ हम थर्मल रेडिएशन का डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो दिस कोनिकल प्रोजेक्शन इज यूज टू डाइवर्ट द डायरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन अब यहाँ पे हुआ पहला इंसिडेंस पहली बार यहाँ पे इंसिडेंस होगा ट्रैप करना बोलते ना ट्रैप करना फसाना तो अगर आपने यहाँ क्लिनिकल प्रोजेक्शन नहीं लगाया होता तो ये रेडिएशन ट्रैप नहीं होता ये आता नाइनटी परसेंट एक्सा होता टू परसेंट वापिस जाता तो दो परसेंट भी वापिस जाना मतलब इट इज नॉट अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी राइट तो देन यहाँ पे इंसिडेंट हुआ सपोज मेरे पास हंड्रेड जूल ऑफ एनर्जी था यहाँ इंसिडेंट हुआ तो कितना एक्सा हो गया नाइनटी एट जूल नाइनटी एट परसेंट तो दो जूल कहा गया रिफ्लेक्टेड लेकिन अब होगा क्या रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन बाहर नहीं जाएगा ये यहां से यहां पे चले गया ओके ठीक है कितना एनर्जी गया यहाँ पे दो जूल क्योंकि 98 तो एब्जॉर्ब हो गया दो जूल अब दो जूल का 98 परसेंट टू जूल बचे हुए टू जूल का 98 परसेंट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया राइट तो जो दो जूल बचा था उसका 98 परसेंट यहाँ पे इंसिडेंट होने का एब्जॉर्ब हो गया अब जो दो जूल का दो परसेंट बचा है कितना जीरो पॉइंट जीरो फोर दो जूल का दो परसेंट जीरो पॉइंट जीरो फोर अब वो जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट रिफ्लेक्ट हुआ राइट ऐसा करते करते मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद एन नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होने के बाद सारा का सारा एनर्जी हो जाता है एब्जॉर्ब एंड नथिंग इज अलाउड टू गो आउट Hence, the body is said to be perfect black body. Well, 
नॉट बॉडी द एपर्चर इज सेट टू बी परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्योंकि एवरॉल बॉडी ने नहीं किया किसने किया एपर्चर ने किया थर्मल रेडिएशन कहां से एंटर हुआ था एपर्चर से तो हु इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी एपर्चर इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी राइट गुड तो बहुत सिंपल है तो हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस बहुत सिंपल है तो सबसे पहले इसको नाम क्या है फेरीज ब्लैक बॉडी ये क्या है ये प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी है इट इज नॉट अ नेचुरली ऑफरिंग ब्लैक बॉडी ये हमने बनाया हमने मतलब फेरीज ने डिजाइन किया था तो फेरीज ब्लैक बॉडी फेरीज ब्लैक बॉडी इज अ प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी एकदम सिंपल है पांच छह पॉइंट्स में समझा सकते हो कंस्ट्रक्शन इज नॉट डिफिकल्ट तो कैसे एक्सप्लेन करोगे इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड ऑफ अ डबल वॉल्ड हॉलो हॉलो मेटल स्पीयर हॉलो मेटल स्पीयर विथ विथ इनर सरफेस कोटेड विथ लैम ब्लैक इनर सरफेस पे हमने कोटिंग करके रखा है लैम ब्लैक का कोटेड विथ लैम ब्लैक एंड आउटर सरफेस निकेल पॉलिश आउटर सरफेस निकेल पॉलिश यहां तक क्लियर देन और क्या था ये हॉलो क्यू है हॉलो क्यू है द स्पीयर इज हॉलो द स्पीयर इज हॉलो सो एज टू अवॉइड सो एज टू अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ हीट हीट मतलब यहां पे रेडियन एनर्जी की बात हो रही है transmission of radiant energy due to conduction or convection thoda se points upar niche hue to koi farak nahi padta doesn't matter really then aur kya hai isme it consists of a small aperture right aur ye jo small aperture hai iske diametrically opposite kya hai conical projection so it consists of it consists of a small aperture diametrically opposite to which diametrically opposite to which there is a conical projection there is a conical projection okay kuch reh gaya kya batana done itna hi hai construction mein itna hi hai ab working samjha do aur maine pehle hi bataya hai jab bhi bhi aise questions aaye theoretical question jisme aapko ek instrument explain karna hai to sabse pehle construction batana padega to construction is done ab working explain karo radiant energy enter kahan se ho raha hai aperture se तो रेडियंट एनर्जी एंटर्स थ्रू एपर्चर रेडियंट एनर्जी एंटरिंग थ्रू एपर्चर फॉल्स ऑन एंटरिंग थ्रू एपर्चर फॉल्स फॉल्स ऑन क्रोनिकल प्रोजेक्शन ऑन क्रोनिकल प्रोजेक्शन Which diverts it. Divert करना मतलब direction change करना Which diverts it into other direction. Other direction. Right? Then ये जो diverted radiant energy था This diverted radiant energy. diverted radiant energy falls or in is incident falls on on inner surface 
inner surface of the sphere, which is coated with lamb black, which is coated with lamb black. Lamb black, kya lamb black absorbs, absorbs approximately 98% of incident energy, incident energy, right? So, bachawa 2% kya hoga? Reflect hoga? Bachawa 2% kya hoga? Reflection hoga. So, remaining 2% is reflected back. Oh, okay, it hangs again. Okay, we'll have to keep waiting for this. Doesn't matter. Few more minutes and we are anyways done with this topic. So the bachawa do percent uska kya hoga? Reflect hoga. The remaining two percent, the remaining two percent of Radiant energy, radiant energy is reflected back. Is reflected back, and reflect on it. And is incident again on land black. If you reflect on it, the direction change you have to say inner surface say he jaya inner surface of one land black and it is is mentioned again again on the inner surface. Hence, after multiple reflection, total incident energy is absorbed. Therefore, after Multiple reflections from the inner surface, from the inner surface, total radiant energy, total radiant energy is absorbed, is absorbed. Therefore, the aperture, aperture absorbs, pehle explain to, aperture ne kya diya? Aperture absorbs all the, all the radiant energy incident on it, incident on it. And hence, it is called as perfect black body. It is called as Perfectly black body, a perfect black body, a key bar head, perfectly black body. So, you have a perfectly black body, pura ka pura sphere nahi hai, kun hai. Only the aperture, only that small, very small opening is called as perfectly black body. So, you have a clear, but simple sa concept hai. So, explain kartana chahiye, a double walled hollow sphere dikhana. Under lamb black ka coating hai, bahar nickel polish hai. Nickel polish ka kaam ek hi hai, ki aperture ko chhod ke. Baaki jagah pe agar radiant energy incident hua, to usko bahar ke bahar se wapis bhej dena hai. You are not, because andar to waise bhi hollow hai, but still we do not want any energy to enter through any other part of the sphere. Sip aperture se hi andar aana chahiye. Saamne ko nickel projection laga ke rakha hai, ko nickel projection ka kaam ek hi hai. कि पहला उसको divert करो, divert करने के बाद जहाँ पहली बार incident होगा 98% अथवा होगा 2% reflect होगा, उस 2% का second reflection पे 98% absorb होगा, वापस 2% उसका बचा होगा, reflect होगा, ऐसा करते करते multiple reflections के बाद 10, 15, 20, 50, 100 जो भी होगा वो, depending on कितना energy आया था initially, so after multiple reflections all the energy is absorbed, nothing is going out, मतलब this Aperture is absorbing all the incident radiation, incident radiation of thermal radiation, and hence this aperture is called as perfectly black body. Good. So, now, now, this is the theory topic. Uske baad thoda sa hum logo ko 
फॉर्मूलाज आना शुरू होंगे एक या दो थेरी टॉपिक और है तो ऐसे थेरी टॉपिक को स्किप नहीं करना क्योंकि देखें आज क्यू क्वेश्चन ऑन सच थेटिकल टॉपिक ओके तो बाकी का जो बचा हुआ है दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन सेक्शन इट फॉर टुडे